क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लिया गया है फ्रॉम एन आर एल सर्किट दिस इज अ टिपिकल आर एल सर्किट विथ टू इंडक्टर एंड दे आर आइडियल दैट मीन्स देर इज नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टू बी कंसिडर्ड और इन दो इंडक्टर्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस हैज टू बी नेग्लेक्टेड द स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल्स टू जीरो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर वी हैव टू आंसर दीज ऑप्शन इस सिचुएशन में आई डायरेक्टली स्टार्ट अटेम्प्टिंग फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन ईज एंड द गिवन सीक्वेंस रेशियो ऑफ करेंट थ्रू एल वन एंड एल टू इज फिक्स एट ऑल टाइम्स टी ग्रेटर देन जीरो इट सीम्स टू बी करेक्ट रीजन अगर ये करेंट आई माना जाए एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस वुड बी आई वन एंड दिस वुड बी आई टू ई एम एफ अक्रॉस दिस एंड दिस वुड बी इक्वल बिकॉज ऑफ द पैरल कनेक्शन और अगर ई एम एफ सेम है the flux also has to be same because the circuit is beginning at the same point for both the cases so d5 by dt would be same in other word the flux has to be same yani l1 i1 would be equals to l2 i2 so the ratio of i1 by i2 would be l2 by l1 hence forth option number c is correct let's see d at t equals to 0 current through capital r is v by r this is incorrect kyunki t equals to 0 mein these two inductors open circuit ki tarah behave karta hai aur agar yahan par circuit open hai yahan par circuit open hai the current through capital r has to be 0 to option number d would be ruled out after a long time current through l1 and l2 has to be found out After a long time, yani i at infinity would be v upon r. Reason बहुत straightforward है क्योंकि ये inductor और ये inductor short circuit की तरह behave करता है Now, this current is v by r, and this current will divide between these two l1 and l2 in this particular ratio. तो so, straightforward calculation है that will give us option number A, option number B, both as the correct answer. the total correct options for question number 12 would be a b and c time to move on for question number 